Hi dear students and dear friends, welcome to our official YouTube channel Solutions for You. Today we are going to discuss one of the most important and most interesting topic and that very topic is trigonometry. And remember this topic has been taken from the syllabus of 10th class students. Before giving you a brief introduction about the trigonometry, let me mention an important point here and that very point is in this video series, we will not cover only the syllabus of 10th class, we will not focus only on the exercise part, but with the exercise part, with the syllabus of 10th class, we will also focus on those concepts from which the questions are asked in our day-to-day -day life. From the trigonometry portion, the questions which are asked in our graduate levels will also be taken in consideration, will also be discussed here. So in this regard, you need not worry, you need to have patience and dedication. So we request to you, we advise you, watch these videos with patience and dedication so that you will get the best results in future. And moreover this, I want to say one more important point which we have to keep in our, in our mind. Dear students, you might have seen, you might have observed in our locality, in our front circle, in our classroom. There are some students, some students are saying like this, mathematics, it is very difficult subject. And some are saying, it is very easy subject. And some are saying it is normal subject like other subjects. Kya aapne kabhi aisa socha hai? Why it is so? For the same subject, why different students are giving different reactions? For the same subject, why different students are giving different opinions? Kya aapne kabhi socha hai? Why is it so? What is the reason behind this? What actually the matter is? Which, which factor is responsible for this? Which factor forces a student to say something is uh, difficult, something is easy and something is normal? Do you know what actually the matter is? Which factor is responsible for this? Dear students, actually the factor which is responsible for this is understanding of basic things. This is very very important thing which we have to keep in our mind. Dear students, it is natural law. And so far as the concepts and the statements of psychologists are concerned, psychologist says, agar kisi student ko kisi topic ke basic चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे दैट वेरी टॉपिक विल बी द फेवरेट टॉपिक फॉर दैट स्टूडेंट सिमिलरली इफ अ स्टूडेंट इज हैविंग गुड एंड स्ट्रांग होल्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेफिनेटली दैट वेरी सब्जेक्ट विल बी द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ दैट स्टूडेंट वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू यस व्हाई नॉट इफ अ स्टूडेंट इज नॉट हैविंग गुड एंड स्ट्रांग होल्ड फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक for a particular subject, if a student is not having a stronghold on basic things, definitely it has been observed. That very topic, that very subject will not be the favorite subject of that student. Do you know why? Because he is not having the good understanding of basic things. Asha koi student kata hai, mujhe mathematics pasand hai. Do you know why he is saying like this? Because he is having strong and good hold on basic things of mathematics. That is why he is like a mathematics. That is why mathematics is fair subject for him or her. In a similar way, if a student is saying mathematics is boring for me, I don't like mathematics, Mere samne mathematics ka naam mat lo. do you know why he or she is uh, saying like this? Because he or she is not having strong and good hold on the basic things of mathematics. Mere dosto, mere kehne ka matlab ye hai, if you uh, clear the basic thing is for any topic, for any subject, very wisely and keenly, no doubt, no matter, us topic ke related, us subject ke related, kitna bhi bada question aayega, kitna bhi twisted question aayega, kitna bhi lamba question aayega, if you could have strong and good hold on basic things for that topic, I am giving you guarantee, I am giving you 100% assurance, no matter kitna bhi twisted question hoga, if you have strong hold on basic things, I am giving you 100% guarantee, you will come up with a solution. You will find the solution of that problem. Lekin iske liye sharat ye hai, you have to understand the basic things for that topic. To mein aapko yahan ye baat batana chahta ho, agar hum trigonometry ki baat yahan karege, agar hum trigonometry yahan padege, agar aap chahte ho, if you want to become the good expert of trigonometry in mathematics for that purpose, what you have to do, you have to understand the basic things very very wisely. Aapko base choti choti chizu bhi aapko dhyan dena hai, aapko choti chizu ko seriously lena hai. Choti 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 chizu ko aapne bade dhyan se sunna hai, what actually the matter is. 
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ट्राइग्नोमेट्रिक के बेसिक चीजों को अच्छे से समझ लिया है मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके दिल में एक्सरसाइज करने की प्यास खुद ब खुद पैदा हो जाएगी लेकिन ये तब हो सकता है दिस इज पॉसिबल ओनली वेन वेन यू कुड हैव स्ट्रॉन्ग एंड गुड होल्ड ऑन बेसिक थिंग्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री तो मैं आपको ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ पहले एक दो वीडियोज़ में हम सिर्फ बेसिक चीज़ को डिस्कस करेंगे पहले दो तीन वीडियो शायद होंगे जिनमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ को डिस्कस करेंगे वन वी विल लर्न द बेसिक थिंग थिंग ऑफ ट्राइगोनोमेट्री डेफिनेटली वी विल लर्न ऑल द कंसेप्ट एंड बिग कंसेप्ट एंड वेल डिफरेंट कंसेप्ट एट ट्राइगोनोमेट्री सो लेट्स कम टू द पॉइंट डेयर स्टूडेंट दिस इफ यू विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्राइगोनोमेट्री अगर चे मुझे ये बात अच्छे से पता है अगर चे मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ज़्यादा पसंद नहीं होती है हमें हिस्ट्री से ज़्यादा प्यार नहीं होता है डू यू नो वाई बिकॉज वी डोंट हैव अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ हिस्ट्री हमने हिस्ट्री की हकीकत को अच्छे से नहीं समझा है दैट इज वाई वी आर नॉट हैविंग एफेक्शन टूवर्ड्स हिस्ट्री तो यार प्यार के लिए समझना जरूरी है प्यार के लिए हकीकत को समझना जरूरी है प्यार के लिए बेसिक चीजों को समझना जरूरी है जब हमने बेसिक चीजों को ही नहीं समझा है दैट इज वाई वी आर नॉट हैविंग एफेक्शन टूवर्ड्स हिस्ट्री खैर एनी वैल्यू अगर हिस्ट्री में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की अगर जी ट्राइगोनोमेट्री की हिस्ट्री ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ये ज्यादा अथेंटिक नहीं है अब हिस्ट्री की बात चली एक दो पॉइंट जल्दी मैं आपको बता दूंगा अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जहां तक कॉन्सेप्ट का ताल्लुक है इट इज सेट दैट हाउ इट इज नॉट अथेंटिक इट इज सेट दैट जो ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आया है ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हिपार्कस बिटवीन द पीरियड वन नाइनटी टू वन टू हंड्रेड टेन इसी पीरियड के दरमियान इसने ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया है ये एक थ्योरी है एक थ्योरी इस तरह की भी है एक एक और मैथमेटिशियन जिसका नाम था आर्य बटा वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन सो फार एज द मैथमेटिकल फील्ड इज कंसर्न 476, 476 to 550 तक इसका पीरियड रहा है इस पीरियड के दौरान इसने ट्राइगोनोमेट्री का हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट नहीं दिया है लेकिन इतना जरूर है सुफर एज द थ्योरीज ऑफ आर्या भट्टा कंसर्न उनके थ्योरीज में हमें आर्या भट्टा के थ्योरीज में हमें ट्राइगोनोमेट्री का क्लू जरूर मिलता है अगर जो उसने हंड्रेड परसेंट कंसेप्ट नहीं दिया है लेकिन क्लूज तो उसकी थ्योरीज में जरूर मिलते हैं जब आर्या भट्टा आ गया उसके बाद 200 हंड्रेड ईयर्स मुकम्मल हो जाते हैं एक मुस्लिम मैथमेटिशन आता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल खवारजमी जब उसने पिछले दिए हुए स्टेटमेंट्स को देखा पिछले दिए हुए क्लूज को देखा उसने थोड़ा रिसर्च कर दिया और ये जो मोहम्मद बिन मूसा अल खवारजमी यही वो मैथमेटिशन है जिसने ट्रैगोनोमेट्री को एक कंक्रीट शक्ल दी है इट इज हिस्ट्री जिसने मैथमेटिक्स को एक कंक्रीट शक्ल दी है तो क्या हुआ इसके बाद जितने भी मैथमेटिशन आए उन्होंने इन्हीं कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया जो गिवन थ्योरीज दी हुई थी जो मैथमेटिशन फिर बाद में आए उन्होंने पिछले दी गई हुई थ्योरीज को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया एज ए रिजल्ट उन्होंने ट्राइगोनोमेट्री को एक कंक्रीट शक्ल बख्शी है और यही वो वक्त था जब ट्राइगोनोमेट्री ने मैथमेटिक्स में एक आला मकाम हासिल किया और इसने मुकम्मल जन्म लिया अब मैथमेटिक्स में दिस वॉज समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स नाउ कम टू द मैन पॉइंट नाउ कम टू द मैन टारगेट Our main target is trigonometry. If we will look towards the word trigonometry, trigonometry is one of the most important and uh, very interesting topics so far as the mathematical field is concerned. Etymologically, if we will see the etymology of trigonometry, dear students, etymologically, the word trigonometry is itself amalgam of three words. It means. Trigonometry. It is the combination of three words. You will say, sir, what are these three words? Yes, these three words are tri, gano, and metri. And you will say, sir, what does tri mean? Gano mean and metri mean? See, dears. Tri means three. Gano means angle. Metri means measure. So, what is the conclusion of this discussion? I am saying. Tri means three, gano means angle, metri means measure. And remember, this is elementary concept. This is the this is elementary concept. However, it is not only well defined concept. I am talking in context of tenth class. I am talking um, while taking in consideration the standard of tenth class. So, what does tri gano metri means? Three angle measure. If I will give a good sequence to these three words, three angle measure. If I will write it like this. मेजर 
three angles. If I will modify the sentence, what it will become? Try to focus on my language. It will become major of three angles of a triangle. So what is this? It is nothing but actually the elementary definition of trigonometry. So what is trigonometry? So far as the standard of 10th class students is concerned, trigonometry is nothing. But actually it is the major of three angles of a triangle. So this was all about today's introductory part. And in next class, we will discuss why we study trigonometry. Before uh, ending our video, let me tell you an important point here. Why we study trigonometry? This is very, very and very important concept so far as the trigonometry field is concerned. This is the concept that you have to do an exercise on this concept. This is the concept that जिस कॉन्सेप्ट पे आपके फाइनल एग्जाम्स में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आई नो दिस इज वेरी न्यू थिंग टू यू आज तक आपने ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी क्या इस कॉन्सेप्ट पे हमें हमारे मैथमेटिक्स में एक एक्सरसाइज है यू हैव नेवर हर्ड इट टिल नाउ और यही वो कॉन्सेप्ट है कभी आपने नहीं सुना होगा यही वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे आपके फाइनल एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर किसी भी हाल में पूछा जाएगा और वो भी लॉन्ग आंसर विद गुड वेटेज तो मेरे कहने का मतलब है नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे वाई वी स्टडी ट्रैगनोमेट्री जिस स्टूडेंट ने इतना समझ लिया वाई वी स्टडी ट्रैगनोमेट्री ए स्टूडेंट हु हैज लर्न दिस वर्ड अंडरस्टूड दिस उसने सारी ट्रैगनोमेट्री को समझ लिया उसने सारी ट्रैगनोमेट्री को अच्छे से समझ लिया है जिसने सिर्फ इतना समझा वाई वी स्टडी ट्रैगनोमेट्री तो फिलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो हम आप आपके साथ नई वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज